ஆண்டவரும் இரட்சகருமாக இருக்கிற இயேசுவின் நாமத்தில் இந்த காலை வேளையிலும் உங்களை அவருக்கும் அன்பின் வாழ்த்துக்கள் விசேஷமாக இந்த ரெண்டு நாட்களும் உங்கள் மத்தியில் இருந்து ஆண்டோடைய வார்த்தைகளை பகிர்ந்து கொள்ள ஆண்டவர் அடியானுக்கு பாராட்டின இறக்கங்களுக்காக நான் கத்தரை துதிக்கிறேன் விசேஷமாக நம்முடைய ஊழியங்களுக்காக பாஸ்டுக்காக சகோதரிக்காக பிள்ளைகளுக்காக நான் கத்தரை மகிமைப்படுத்துகிறேன் தரிசனம் தந்தவர் தரிசனத்தை நிறைவேற்ற வல்லமையுடையவராயிருக்கிறார் நேற்று ரெண்டு பகுதியிலும் ஆண்டவர் நம்மோடு பேசியிருப்பார் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் வேதம் சொல்லுகிறது பலியை பார்க்கலும் கீழ்ப்படிதல் மிக முக்கியம் இதை நம்முடைய வாழ்க்கையில் அப்பியாசப்படுத்துவோம் நாகமானை பார்த்து வேலைக்காரன் சொல்ற ஒரு வார்த்தை ஒருவேளை முடத்தில் ஒரு பெரிய காரியத்தை அவர் கேட்பாரானால் நீர் அதை செய்வீர் அல்லவா இப்பொழுது என்ன கேட்டார் ஸ்நானம் பண்ணும் அப்பொழுது சுத்தம் ஆவி அப்ப பாருங்க நமக்கு வியாதி வந்துட்டு அப்படின்னா டாக்டர் வந்து ஒரு பத்து லட்சம் ரூபாய் செலவாகும் சொன்னா நம்ம செலவு பண்ணுவோம் ஆமா பண்ணுவோம் பண்ணுவோம் நீங்க சொல்லலங்கிறதுனால நான் விட்டுற மாட்டேன் வியாதி வந்துட்டு வைங்களே பைக்ல இருந்து கீழே விழுந்துட்டோம் கால் வந்து திருப்ப சரி பண்ணணும்னா ஏழு லட்சம் ரூபாய் ஆகும் சொன்னா அதெல்லாம் முடியாது அப்படின்னு சொல்ல மாட்டோம் செய்வோம் அதான் வேலைக்கார சொல்றான் ஒருவேளை அவர் உடத்தில் ஒரு பெரிய காரியத்தை செய்வாரானால் கேட்பாரானால் நீர் அதை செய்வீர் அல்லவா அர்த்தம் என்னங்க ஒரு பெரிய காரியத்தை சரி நீங்க அங்க பார்த்து முடிங்க அப்புறம் நான் பேசுறேன் திருந்த மாட்டோம் என்ன அது ரத்தத்தில் ஊறிட்டு இல்ல எங்கேயாவது பார்க்கணும் ஏன்னு பார்த்தாதான் நமக்கு சோறு இறங்க பஸ்ல போகும்போது ஒருத்த பஸ்ல வந்துட்டே இருந்தான் திடீர்னு பஸ்ல இருந்து மாப்பிள அப்படின்னு கூப்பிட்டோன்னே டிரைவர் முதற் கொண்டு திரும்பி பார்த்தானா யாரோ ஒருத்தனுடைய மாப்பிள போனான் உங்களுக்கு என்ன வந்துச்சு பக்கத்துல பாஸ் சொல்லுங்க பக்கத்துல யாரு செத்து விழுந்தாலும் திரும்பி பார்க்க கூடாது அதுக்கு பேர் தான் கமிட்மெண்ட் ஒரு பெரிய காரியத்தை அவர் உடத்தில் கேட்பார் ஆனால் நீர் செய்வீர் அல்லவா இப்பொழுது உடத்தில் என்ன கேட்டார் ஸ்நானம் பண்ணும் அப்பொழுது அப்ப அந்த கீழ்ப்படிதல் அவனை ஏழு மடங்கு சுத்தமாக்கிற்று தாழ்மையா சொல்றேன் கீழ்ப்படிதல் என்கிற திறவுகோலை கையில் வைத்திருக்கிறவர்கள் மிகப்பெரிய வாசலுக்குள் பிரவேசிக்கிற வருஷமா இந்த வருஷம் அந்த கீழ்ப்படிதலை குறித்து போதுமான அளவு கத்தர் நமக்கு கற்றுக் கொடுத்தா தயவாய் அதை அசை போடுங்க அசை போடுகிற மிருகத்துக்கு என்னைக்குமே டிமாண்ட் ஜாஸ்தி ஆமா ஆட்டுக்கறி பயங்கர ரேட்டு எட்நூறு ரூபாயில இருந்து ஆயிரம் ரூபாய்க்கு விற்கிறாங்க ஏன்னா அசை போடுது ஆமா பன்னிக்கறி அந்த அளவுக்கு ஃபேமஸ் இல்லை பண்ணி உங்களுக்கு தெரியுமான்னு தெரியல ஏன்னா அது அசை போடாது அது லபக்கு லபக்குன்னு சாப்பிடும் அசை போடக்கூடிய சகலத்திற்கும் மதிப்பு அதிகம் அவரை தியானியங்கள் அது நம்ம இன்னும் பலப்படுத்தட்டும் அசை போடுகிற மிருகங்கள் மட்டும்தான் பால் கொடுக்கும் நல்ல கைகளை உயர்த்துங்களே ஆகவே அசை போடுகிறவர்களாக இருப்போம் இந்த தலைமுறையில் ஏதாகிலும் நன்மையை மற்றவர்களுக்கு கொடுக்கிறவர்களாக நம்மை மாற்றட்டும் ஆகவே சின்ன சின்ன கீழ்ப்படிதல்கள் பெரிய பெரிய ஆசீர்வாதங்களுக்கு நேரே நம்மை நடத்த போகிறது தண்ணீர் தானே வச்சிருக்கிறேன்னு உட்கார்ந்து இருக்கிறாதீங்க கீழ்ப்படிந்து போங்கள் கத்தரதை பூர்வ காலத்து ரசமாய் நமக்காக மாற்றுவா சிலரை எப்படி சந்திக்க போறேன்னு பயப்படாதீங்க தைரியமாய் கீழ்ப்படியுங்கள் அநேகர் ஆச்சரியப்படுவார்கள் இந்த நல்ல ரசத்தை இதுவரைக்கும் வைத்து வைத்தீரே கரங்களை உயர்த்துங்க 
இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று ஒவ்வொரு குடும்பத்தை பார்த்தும் மற்றவர்கள் சொல்ல வேண்டும் நல்ல ரசத்தை வைத்து வைத்தீரே நேற்று சாயங்காலத்தில் ஆண்டவர் இடைப்பட்டார் நான் உன்னோடு போராட வேண்டும் எங்களோடு ஆண்டவர் இணைந்து செயல்பட வேண்டும் வாய திறந்து செபீங்க எங்க வாழ்க்கையில நீர் தலையிடணும் ஆண்டவரே எங்க வாழ்க்கையில நீர் தலையிடணப்பா ஆண்டவர் போராடுவதை நிறுத்திட்டா என்னென்ன நடக்கும் தேவன் நம்மோடு பேசினார் ஐந்து தடவை ஈசாக்கு போராடினார் யாக்கோபு விட்டு கொடுக்கவே இல்லை அதனால அவன் பட்ட கஷ்டம் ஏராளம் ஏராளம் பேழையிலிருந்து ஒரு புறாவை அனுப்பினார் அந்த புறா தோற்று போனாலும் ஒழித்துக் கொள்ளவில்லை தந்திரமாய் ஆலோசனை பண்ணவில்லை மற்றவர்கள் மேல் பழியை சுமத்தாமல் பேழைக்கு திரும்ப வந்தது தோற்ற இடத்திற்கு திருப்ப அனுப்பினார் கால் ஊன்ற பண்ணினார் ஒலிவ இலைகளை கொண்டு வரும்படி பண்ணினார் இந்த கூட்டம் முடிந்த பிறகு தோற்ற இடங்களுக்கு மறுபடியும் நாம் போக போகிறோம் ஜெயிக்கிறவர்களாய் ஏனென்றால் நமக்கு முன்பதாக ஒருவர் புறப்படுகிறார் நமக்கு முன்பதாக ஒருவர் புறப்படுகிறார் நல்லவர்கள் உங்கள் மத்தியிலே வரவும் அவனுடைய வார்த்தைகளை பகிர்ந்து கொள்ளவும் ஆண்டோர் பாராட்டி நிறக்கங்களுக்காக கர்த்தரை நான் துதிக்கிறேன் விசேஷமாய் தேங்க்யூ பாஸ்டர் தேங்க்யூ சிஸ்டர் கத்த நல்லவர் சபை மூப்பர்களுக்காக விசுவாச பிள்ளைகளுக்காக சகோதரர்களுக்காக நான் கத்தரை மகிமைப்படுத்துகிறேன் கத்த நம் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக தரிசனம் <laughs> குறித்த காலத்திற்கு வைக்கப்பட்டிருக்கிறது நம்ம இஷ்டத்துக்கு தரிசனம் நிறைவேறாது தரிசனமும் ஆண்டவருடைய வருகையும் ஒன்றோடு ஒன்று பிணைக்கப்பட்டிருக்கிறது நம்முடைய வாழ்க்கையில் தேவன் கொடுக்கிற வாக்கு தத்தங்களும் ஆண்டவர் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்துடைய வரும் வருகையும் ஒன்றோடு ஒன்று பிணைக்கப்பட்டிருக்கிறது வாலிப பிள்ளைங்க கொஞ்சம் உற்சாகமா இருக்கணும் ஆமேன் சொல்லுங்களேன் நல்ல உற்சாகமா இருக்கணும் உங்க பலனை ஆண்டவருக்கு கொடுக்கணும் உங்க 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 ஆக்டிவிட்டியில ஒரு ஒரு எமர்ஜென்ஸ் இருக்கணும் ஒரு ஒரு வைராக்கி இருக்கணும் ஒரு ஒரு அனல் இருக்கணும் பிராய்லர் கோழி மாதிரி இருக்க கூடாது இந்த பிராய்லர் கோழி பார்த்திருக்கீங்களா அது தன்னை பிடிக்க வரான்னு தெரிஞ்சு இப்படித்தான் ஆனா நாட்டுக்கோழி பாருங்க நீங்க எதுக்கு எற போடுறீங்கன்னு கூட அதுக்கு தெரிஞ்சிடும் நீங்க அதை பிடிக்க போறீங்கன்னு தெரிஞ்சதுன்னா வேப்ப மரத்தில இருந்து இறங்க வேணா ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஆமா சோ நம்ம எல்லாம் நாட்டுக்கோழிகள் எப்படி இருக்கணும் நாட்டுக்கோழி மாதிரி இருக்கணும் பாஸ்ட் கால சொன்னாங்க சிக்கன் வந்து ஊசி போட்டுதான் நம்ம அப்படி இல்ல நல்ல வைராக்கியமா இருக்கணும் உங்களுக்குள்ள ஒரு அனல் வரணும் உங்க முகத்துல ஒரு ஒரு தேவ சாயல் தெரியணும் உங்க முகத்துல ஒரு தேடல் இருக்கணும் ஒரு வைராக்கியம் இருக்கணும் தரிசனமும் தேவனுடைய வருகைக்கும் ஒரு சம்பந்தம் இருக்கிறது எப்படி ஆண்டவருடைய வருகை திருடன் வருகிற வண்ணமா இருக்கிறது போல நம்முடைய வாக்கு தத்தங்களும் சடுதியிலே நிறைவேறுகிறது நம்ம பார்ப்போம் கை தட்டி ஆண்டவருக்கு நல்ல ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்கள் எழுதப்பட்டிருக்கிறது அது விளங்கும் அது பொய் சொல்லாது 
அதற்கு காத்திரு அது நிச்சயமாய் வரும் சொல்லுங்க கை உயர்த்தி விளங்கும் விளங்கும் என்றால் வெளிப்படும் அது மறைந்திருக்காது இட் வில் மேனிஃபெஸ்ட் அது வெளிப்படும் அது மறைந்திருக்காது அதிக நம்பிக்கையோடு காத்திருக்கலாம் நான்காவது அது நிச்சயமாய் வரும் சொல்லுங்க பக்கத்துல கை குடி சொல்லுங்க அது நிச்சயமாய் வரும் இதெல்லாம் சொல்லிட்டு இதெல்லாம் சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு ஒரு சரித்திரம் சொல்றேன் ஆண்டவர் சொல்ற வார்த்தை எவ்வளவு உண்மை ஏசு கிறிஸ்து தன்னுடைய ஊழியத்தின் கடைசி பகுதியில் தன்னுடைய சீசர்களை பார்த்து சொன்னார் சீசர்கள் சொன்னார்கள் ஆண்டவரே நீ இருந்த ஆலயத்தை பார்க்கிறீரே இது எவ்வளவு அழகா இருக்கிறது என்று சொன்ன போது ஏசு சொன்னார் நீங்கள் பார்க்கிற இந்த ஆலயம் ஒரு கல்லின் மேல் ஒரு கல் இராதபடி அந்த அந்த வார்த்தை எத்தனை பேருக்கு ஞாபகம் இருக்கு நீங்கள் பார்க்கிற ஆலயம் ஒரு கல்லின் மேல் இந்த வார்த்தையை திரும்ப சொல்லுங்க ஒரு கல்லின் மேல் ஒரு கல் இராதபடி இடிக்கப்பட்டு போகும் இதை போகிற வழியில சொல்லிட்டு போயிட்டார் போகிற வழியில சொல்லிட்டு போயிட்டார் போகிற வழியில சொல்லிட்டு போயிட்டாரு ஆனா இயேசு மறித்து உயிர் தெழுந்து பிதாவினிடத்திற்கு போய் முன்னூறு வருஷத்திற்கு பிறகு ஏடி முன்னூறாவது வருஷம் ஏடி முன்னூறாவது வருஷத்தில் ததியு என்கிற ராஜா இருந்தார் ததேயு அப்போ அந்த ததேயு என்கிற ராஜா நான் சொல்றேன் நிமிஷத்துல சொல்லி போகிற விஷயம் இது ஒரு வேத பண்டிதர் மூணு வருஷம் ஆராய்ச்சி பண்ணி கண்டுபிடித்த ஒரு சரித்திரம் அதனால நீங்க கேட்கக்கூடிய விஷயங்கள் யாரோ விளக்கிறையும் கொடுத்து சம்பாதித்த விஷயங்கிறத மறந்து போகாதீங்க நீங்க இப்படி வாயில வச்சு உப்பு இல்லைன்னு சொல்லக்கூடிய சாப்பாடை ஒருத்தங்க ரெண்டு மணி நேரம் சமைக்கிறாங்கிறத மறந்துடாதீங்க அதனால கொஞ்சம் உற்சாகமா இருக்கணும் அப்போ இந்த ததேயு என்கிற ராஜா அந்த நாட்களில் எந்த தேசத்தில் ராஜாவுக்கு அதிக சொத்து மதிப்பு இருக்கிறதோ அவர்கள்தான் மற்ற தேசத்தை தேசத்தை ஆண்டு கொள்ள முடியும் யுத்தம் பண்ணுகிறதுனால மற்ற தேசங்களை ஆண்டு கொள்ள முடியாது அந்த நாட்களில் யாருக்கு சொத்து மதிப்பு அதிகம் இருக்கிறதோ பொன் வெள்ளி வெங்கலம் அதிகம் இருக்கிறதோ அவங்க தான் மற்ற ராஜாக்களை மற்ற தேசங்களை கட்டுப்பாட்டில் வைக்க முடியும் அப்ப அதுக்கு ஆலோசனை திட்டம் போட்டார்கள் நம்ம தேசத்தினுடைய எக்கனாமி நம்முடைய தேசத்தினுடைய வளமைய எப்படி அதிகரித்து காட்டுறது அப்போ ஒரு ஆலோசனை கூட்டம் போட்ட போது எல்லாரும் வந்திருந்தார்கள் மந்திரிகள் எல்லாரும் வந்திருந்த போது நாப்பத்தி ஆறு வருஷங்களுக்கு முன்பதாக யூதர்களால் கட்டப்பட்ட எருசலேமின் தேவாலயத்தை கட்டின சிற்பாசாரிகளுடைய பிள்ளைகள் அந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் இருந்தார்கள் அப்ப அவங்க 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 சொல்றாங்க ராஜா எங்களுக்கு ஒரு ஆலோசனை இருக்கு அதை சொன்னா நீங்க ஏற்றுக்கொள்வீங்க எங்களுக்கு தெரியும் எப்படி கட்டாங்கன்னா செங்கலுக்கு இடையில சாந்து பூசல தங்க முலாம் பூசினார்கள் ஒவ்வொரு செங்கலுக்கு இடையில என்ன பூசினாங்க தங்க முலாம் பூசித்தான் ஆலயத்தை கட்டி இருக்கிறாங்க அதனால ராஜாவுக்கு இந்த ஆலோசனை சரியாய்படுமானா ஒவ்வொரு செங்கலா நீங்க இழக்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய தங்கம் கிடைக்கும் நீங்க எந்த தேசத்துல பொத்திரிட வேண்டாம் கொள்ளை அடிக்க வேண்டாம் ராஜாவுக்கு இந்த ஆலோசனை சரியாக பட்டதுனால ஒரு கூட்டத்தை அனுப்பினார் எருசிலே மாலையத்தை இடிக்க தொடங்கினார் எப்படி இடிக்க தொடங்கினார்னா மேல இருந்து ஒவ்வொரு கல்லாக இழக்க தொடங்கினார் இழக்கி 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 அடியில் இருக்கிற கல்ல வரைக்கும் இழக்கின போது பல பல டன் தங்கம் அவர்களுக்கு கிடைத்தது இது முடிச்ச உடனே அந்த நாட்களிலே வாழ்ந்தவர்கள் இந்த தீர்க்க தரிசனத்தை நினைவு கூர்ந்தார்கள் ஒரு கல்லின் மேல் ஒரு கல் இராதபடி இடிக்கப்படும் உங்களுக்கு புரியல உங்களுக்கு புரியல உங்களுக்கு புரியல எங்க டீ குடிச்சிட்டு வருவோமா ஏன் இப்படி உட்கார்ந்து இருக்கிறீங்க எங்க ஒரு பில்டிங் இடிக்கும் போது மொத்தமா இடிப்பாங்க பத்து செங்கல் மொத்தமா இடிஞ்சு விழும் ரெண்டு மூணு செங்கல் மொத்தமா இடிஞ்சு விழும் ஆனா ஒரு கல் மேல ஒரு கல் இராம இருக்குமா 
அந்த தீர்க்க தரிசனம் ஏடி முன்னூறாவது வருஷத்துல அப்படி நிறைவேற நான் எதுக்கு சொல்றேன் தெரியுமா கவனிங்க வெந்ததை தின்னுட்டு விதி வந்து சாகர உங்களுக்கு இது புரியாது நான் சொல்றது வாக்கு தத்தங்களுக்காய் காத்திருக்கிறவர்களுக்கு சொல்லுகிறேன் ஆண்டவர் சொன்னது வள்ளி புள்ளி மாறாம நிறைவேற கை தட்டி ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க கை தட்டுங்க நல்ல கை தட்டுங்க It will come to pass. That's how it is. There is no one who knows. That's why you know your face. You know your face. Why do you know the face of the face? You don't have to be a face. You don't have to be a face. You don't have to be a face. Sorry, you know your face. That's the same thing. ஒரு கல் மேல ஒரு கல் இல்லங்க அப்படி எங்கயாவது ஒரு கட்டடம் இடிக்கப்பட்டது உங்களால சரித்திரத்தில் சொல்ல முடியுமா இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் ஒரு கல் ரெண்டு கல் சேர்ந்துதான் விழும் இல்ல ஆனா எக்ஸாக்ட்லி ஒரு கல் மேல ஒரு கல் இல்லாம போயிட்டு பேதுருவை இன்னைக்கு ராத்திரி சேவல் கூவதற்கு முன்னே என்ன மூன்று தரம் மறுதளிப்பா மூணு தடவை மறுதளிச்சு முடிஞ்சோன அவன் ஏசு சொன்னதை நினைவு கூர்ந்தான் கத்தர் சொன்னது நடக்கும் கை தட்டி ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க அதனால தரிசனம் வாக்கு தத்தங்கள் ஏதாவது உங்களுக்கு கர்த்தர் தந்திருப்பாரானால் அது விளங்கும் அது பொய் சொல்லாது அதுக்காக காத்திருக்கலாம் அது நிச்சயமா வரும் எதை செய்தால் உண்மையா செய்யணும் பாருங்க எதை செய்தால் உண்மையா செய்யணும் நான் கத்தருடைய ஊழிய காரணம் சொல்றேன் இந்த ஏழு வருஷம் ஊழியத்தை நான் உண்மையா செய்யறேன் அதுக்குரிய பிரதிபலனை வாழ்க்கையில பாக்குறேன் நீங்க எப்படி இருந்தாலும் ஐ டோன்ட் கேர் ஐ வில் இன்வெஸ்ட் நான் கத்தருக்கு கணக்கு ஒப்புவிக்கணும் இங்க வந்து சும்மா உட்கார்ந்துட்டு போறவங்களும் கத்தருக்கு கணக்கு ஒப்புவிக்கணும் நீங்க ஆண்டவரை ஏமாத்த முடியாது கத்தருக்கு நீங்க கணக்கு ஒப்புவிக்கணும் கவ நீங்க இங்க வந்து பாஸ்டர் கூப்பிட்டாங்க நான் வந்துட்டு எனக்கு கதை சொல்லிட்டு போ தெரியும் ana but i am investing em balana evlo kudukrengra kartar ariva nee enna police la pe complaint kudukka mudiyadhu ivar kathi pesala ivar correct ah pesala nu oppetha mudiyunga anal aandavarku unmaya irukku sabikkapaduvatharku rendu soolnalaigal irukkirathu onru yaar saabam aavargal anniya valibaadugal irukkiravargal sabikkapaduvargal idu or category idu therinja vishayam devanai allada aaradhanayil irukkiravargal sabikkapaduvargal ஒரு காரியிருக்குவர்கள் இறைமை எழுதுறாரு கர்த்தருடைய வேலையை அசதியா செய்கிறவன் நல்ல தயவு செய்து ஆலயத்துக்குள்ள வந்துட்டோம்னா அசதியே இருக்க கூடாது உற்சாகமா இருங்க உங்கள் பலனை கர்த்தருக்கு கொடுங்க கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பா ரைட் இப்போ வேகமாய் கத்த நம்மோடு பேசும்படி அப்ப தரிசனம் விளங்கும் பொய் சொல்லாது காத்திருக்கலாம் நிச்சயமாய் வரும் அப்போ இதெல்லாம் சொல்லிட்டு அதுக்கு இடையில ஒரு வார்த்தை சொல்றாரு அது தாமதித்தாலும் அப்படி இருக்கா இல்லையா அவங்க பைபிள்ல இருக்கு அது தாமதித்தாலும் அப்படின்னு சொல்றாருனாலே அது தாமதிக்கும்னு தான் அர்த்தம் அது தாமதித்தாலும் அப்போ தரிசனம் நிச்சயமா நிறைவேறும் ஆனா அது தாமதித்தாலும்னு போட்டிருக்குது அப்ப அந்த தாமதிக்கிற காலத்துலதான் அவிசுவாசம் வருது சோர்வு வருது மனம் தொய்ந்து போகிறது பின்மாற்றங்கள் வருகிறது கேள்விகள் எழும்புகிறது சந்தேகம் உண்டாகிறது கோபம் வருகிறது எரிச்சல் உண்டாகிறது அதைத்தான் வேதம் சொல்லுகிறது பிதாவின் வாக்குத்தம் நிறைவேற நீங்கள் எருசிலேமில் காத்திருங்கள் என்று இயேசு சொன்னார் உடனே சீசர்கள் கேட்கிறார்கள் காத்திருங்கள் என்று சொல்லுகிறீரே அப்போ இதுதான் அந்த காலமா என்று கேட்ட போது இயேசு சொன்னார் அந்த காலங்களையும் வேலைகளையும் அறிவது உங்களுக்கு அடுத்ததல்ல யூ ஆர் நாட் பெர்மிட்டட் அதை அறிந்து கொள்ளுவது உங்களுக்கு அறிதல்ல அவர் அதிகாலையிலேயோ நடுராத்திரியிலோ மதியானத்திலோ சாயங்காலத்திலோ 
எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் வரலாம் ஆகவே தாமதம் எவ்வளவு நீடிக்கும் என்று நமக்கு தெரியாது ஒரு முக்கியமான சத்தியத்தை கத்தர் நம்மோடு பேச விரும்புகிறார் எல்லாருக்கும் புரிந்து கொள்ற விண்ணமா கொஞ்சம் பக்கத்துல கை கொடுத்து சொல்லுங்க அவருக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுக்கும்படி கொஞ்சம் உங்க முகத்தை நல்லா வச்சுக்கோங்கன்னு சொல்லுங்க நிறைவேறுவதற்கு இது தரிசனம் இது தரிசனம் நிறைவேறக்கூடிய காலம் இதுக்கு இடப்பட்ட காலம் ஒண்ணு இருக்கு பாத்தீங்களா இதுதான் பிரச்சனை இந்த இடப்பட்ட காலத்துல தான் சோர்வுகள் அவிசுவாசங்கள் தடைகள் பிரச்சனைகள் குழப்பங்கள் ஏலனம் பண்ணுகிறது பரியாசம் பண்ணுகிறது இது எல்லாம் இதற்கு இடையில தான் நடக்கும் அப்போ இந்த இடப்பட்ட காலத்துல சபை என்ன செய்யணும் இந்த இடைப்பட்ட காலத்துல நீங்களும் நானும் என்ன செய்யணும் அதை தான் இன்னைக்கு ஆவியானவர்களோடு பேச விரும்புகிறார் சத்தமாமேன்னு சொல்லுங்களேன் விளங்கிட்டு சொல்றவங்க கையா சச்சு ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்களேன் மூன்று வசனங்களை வாசிக்க போகிறோம் அவர்கள் பெரியவர்களாக மட்டும் புருஷருக்கு வாழ்க்கைப்படாத நீங்கள் நல்ல கவனிங்க பொறுத்திருப்பீர்களோ கவனிங்க கவனிங்க அப்போ தரிசனம் ஒண்ணு இருக்கு எனக்கு ரொம்ப வயசாயிடுச்சு ஒருவேளை எனக்கு கல்யாணம் ஆனா ஒருவேளை நான் ஒரு புருஷனுக்கு வாழ்க்கைப்பட்டு ஒருவேளை எனக்கு குழந்தை பிறந்து ஒருவேளை அந்த பிள்ளை வளர்ந்து ஒருவேளை அவனுக்கு ஒண்ணு கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கிற வரைக்கும் பொறுத்திருக்க கூடுமோன்னு கேக்குறேன் உங்களால் பொறுத்திருக்க கூடுமான்னு கேக்குறேன் அப்ப தரிசனம் உண்டு ஆனா எப்போன்னு சொல்லல அடுத்து ரூத்து மூன்று பதிமூன்று ராத்திரிக்கு தங்கி போதும் ராத்திரிக்கு முடியும் என்று நகோமி தரிசனம் இப்ப நடக்கும் அடுத்த மாசம் நடக்கும் ஆடி முடிஞ்சோட நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லல தரிசனம் இருக்குன்னு சொல்றாங்க ஆனா தரிசனம் எப்ப நிறைவேறும்னு சொல்லல இப்ப ரூத்துக்கு தரிசனம் நிறைவேறும் காலம் தெரியவில்லை அவளுக்கு எந்த தெளிவும் இல்ல அவளுக்கு எந்த நிச்சயமும் இல்ல பிப்ரவரி மாசம் நடக்கும்னு தெரிஞ்சா தைரியமா இருக்கலாம் மார்ச் மாதம் நடக்கும்னு தெரிஞ்சா தைரியமா இருக்கலாம் ஏப்ரல் நடக்கும்னு தெரிஞ்சா தைரியமா இருக்கலாம் ஆனால் இன்ன நாளிகையில் இன்ன வேளையில் அவர் வருவார் என்பதை நாம் அறியாதிருக்கிறபடியினால் விழித்திருங்கள் விழித்திருங்கள் ஜபத்தோட கைகளை உயர்த்தி இல்லீங்க அப்போ இப்ப ரூத் நினைக்கிறா பொறுத்திருக்க முடியுமான்னு கேக்குறாங்க தங்கி இருக்க முடியுமான்னு கேக்குறாங்க பொறுத்திருன்னு சொல்றாங்க அப்போ இந்த இடப்பட்ட காலத்துல நான் சோர்ந்து போயிடக்கூடாது நான் மனமடி வயரக்கூடாது என் கூட வந்த சகோதரி ஓர்பால் திரும்பி போனது போல நாம் திரும்பி போகாம இருக்கணும்னா ஒரு காரியத்தை செய்யணும் 
என்ன செய்யணும்னு அவள் ஒரு முடிவெடுத்தாள் வாசிக்கலாம் ரூத் ரெண்டாம் அதிகாரம் இரண்டாவது வசனம் ரூத் ரெண்டாம் அதிகாரம் இரண்டாவது வசனம் நிறைவேறும் நீங்கள் கண்ட தரிசனங்கள் நிறைவேறும் ஆனா இது எப்ப நிறைவேறும் நமக்கு தெரியாது நீங்க <laughs> 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 பக்கத்துல சொல்லுங்க உங்க நன்மைக்கு தான் சொல்றாரு இல்லன்னா நீங்க கூட்டம் முடிஞ்சு திரும்பி பார்க்கும் போது மணி மூணே ஹால் ஆண்டவர் சமூகத்துல நீங்க அவர் நேரத்தை திருடுனீங்கன்னா அவர் உங்க நேரத்தை திருடுவா இங்க உட்கார்ந்துட்டு சிலிண்டர் ஆஃப் பண்ணு தெரியலையே சோத்து பானைய மூணா தெரியலையே லாக்கரை பூட்டினா தெரியலன்னா பூட்டுனதை உழைச்சிருவார் ஆண்டவர் இங்க கிடந்துட்டு யோசிக்க கூடாது நல்ல கையை சச்சு சோத்திரம் பண்ணுங்க பாஸ்போர்ட் இல்லாம விசா இல்லாம அப்படியே ஊரை சுத்திட்டு வரக்கூடாது இங்க இருந்து நல்ல கரங்கள் அசைத்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க அப்ப இவள் ஒரு தெளிவான முடிவெடுத்தாள் எனக்கு என்ன வேலை தெரியுமா சாதாரண பொறுக்குகிற வேலை சத்தமா சொல்லுங்க பொறுக்குகிற வேலை சிலர் நடிச்சா ஹீரோவா தான் நடிப்பாங்க எங்க 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 சர்ச்சில கிறிஸ்துமஸ் அன்னைக்கு நாடகம் போடுவாங்க இயேசு பிறப்பு நாடகம் போடுவாங்க அப்ப நான் அழுத ஞாபகம் இன்னைக்கு இருக்கு நான் இயேசுவா தான் நடிப்பேன் அப்போ என்கிட்ட சண்டே ஸ்கூல் டீச்சர் சிரிச்சுட்டே சொன்னாங்க கொஞ்சம் கலரை பார்த்துட்டு உனக்கு மனசு வரலையா நீ இயேசுவா நடிக்கணுமா நீ சாஸ்திரியா தான் நடிக்கணும் அதுவும் பொன் கொண்டு வருகிற சாஸ்திரி இல்ல வெள்ளை போலம் கொண்டு வருகிற சாஸ்திரி அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்ப எல்லாருக்கும் ஹீரோவா நடிக்க ஆசை என்ன எல்லாருக்கும் ஹீரோவா நடிக்க ஆசை எல்லாருக்கும் மெயின் ரோல்ல நடிக்க ஆசை இப்ப இந்த ரூத் எனக்கு கலெக்டர் வேலை கிடைச்சா நான் செய்வேன்னு சொல்லல எனக்கு ஒரு ரிசப்ஷன்ல வேலை கிடைச்சா செய்வேன்னு சொல்லல அவ எப்படி தன் வாழ்க்கையை வடிவமைக்கிறா பாருங்க அற்பமாய் தொடங்குகிறார் லெட்மி ப்ரொஃபஸாய் எந்த ஒரு மனுஷன் தன் வாழ்க்கையை அற்பத்தில் ஆரம்பிக்கிறானோ அவன் முடிவு சம்பூர்ணமாக நல்ல கை தட்டி என்ன சொல்றாங்களை என்ன <laughs> சொல்றா <laughs> 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 
பொறுக்குவே பொறுக்குவே சின்னதா ஆரம்பிங்க சின்னதா ஆரம்பிங்க எடுத்தோன்னு அகல கால் வைக்காதீங்க சிலர் பார்த்துட்டீங்கன்னா அந்த உணர்ச்சி வசப்பட்டு எடுத்தோன்னா சொல்லிடுவாங்க ஐயாயிரம் அதுக்கப்புறம் வண்டி ஓடாது ஆயிரத்துல இருந்து தொடங்குங்க பக்கத்துல பாச்சலுக்கு உங்களை பார்த்தா பேசுறாங்க ஏன்னா பக்கத்து பெஞ்சில் இருக்கிறவன் நாலாயிரம் சொன்னால அவளுக்கு நான் என்ன சலைச்சவன் ஐயாயிரம் ஆயிரத்தி இருந்து சொல்லிட்டேன் இப்ப மாசம் தோறும் ஐயாயிரம் ரூபாய் குடிக்கும் போது கொஞ்சம் பிடிக்குது அப்ப அதனால சொன்னார் இதுக்குத்தான் பெரிய காலம் வைக்க கூடாது என்ன செய்யணும் இப்படி வைக்கணும் நீங்க இப்படி முறைச்சு பாத்தீங்கன்னா எனக்கு பேச வராது இன்னும் கொஞ்சம் பேசுவேன் இப்ப நீங்க பாருங்க நமக்கு என்ன பிரச்சனைனா பைபிள் படிக்க தொடங்கணும்னே பத்து அதிகாரத்தில் தொடங்குறோம் அடுத்த நாள் பத்து படிக்கணுமா எட்டு அப்புறம் அஞ்சு அப்புறம் மூணு அப்புறகு சங்கீதம் இருபத்தி மூணு அப்புறகு எல்லாம் முடிஞ்சு கேலண்டர்ல என்ன இருக்கு யூதாஸ் நாண்டு கொண்டு செத்தான் அப்படி சிவகாசியில கேலண்டர் அடிக்க மாட்டேங்க வெளிப்படுத்துகிறார் <laughs> அப்ப வேத வசனம் என்ன சொல்லுகிறது அவள் எப்படி இருக்கிறவர்கள் பிறகே யார் கண்களில் தயவு கிடைக்குமோ அவர்கள் பிறகே பொறுக்கும்படி போகிறேன் நான் போய் பொறுக்க மாட்டேன் பொறுக்க ஆரம்பிக்கிறேன் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையா இருக்கட்டும் உலக பிரகாரமான விஷயமா இருக்கட்டும் எதை தொடங்கினாலும் ஆரம்பத்திலிருந்து தொடங்குங்க ஓட்டப்பந்தயத்துல ஓடும் போது விசில் அடிச்சோட வேகமா ஓடுறாங்க அப்ப உங்க வளர்ச்சியை பார்க்கும் போது உங்களுக்கே உற்சாகம் வரும் ஒன்னிலிருந்து <laughs> ஒருக்கும் <laughs> <laughs> நாமத்தில் சொல்லுகிறேன் என் சரீரத்தில் என் உடம்புல மாற்ற வரலாம் என் முடி உதிர்ந்து போகலாம் என் தோட்டத்தில் மாற்ற வரலாம் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில இவங்க இறங்கிட்டாங்கன்னு சொல்றது நான் மறிப்பதற்கு சமானம் அதற்கு நான் இடம் கொடுக்க கூடாது நல்ல கை தட்டி ஸ்தோத்திரப்பட்ட இவங்க முன்னாடி ரொம்ப வைராக்கியமா இருந்தாங்க இப்ப பட்டுப்படாம இருக்காங்க அது உங்களுடைய பின்மாற்றத்தினுடைய அடையாளம் ஆலயத்துக்கென்று பக்தி வைராக்கியம் பாராட்டின நீங்க இப்ப பத்து மணிக்கும் பதினோரு மணிக்கும் கூட்டத்தில் அட்டனன்ஸ் போட வருகிறீர்கள் ஆனால் அதற்கு பெயர் பின்மாற்றம் தயவு செய்து நீங்க எது வரைக்கும் தேறி இருக்கிறீர்களோ அது வரைக்கும் ஒரே ஒழுங்காய் நடந்து கொள்ளுங்க 
என்னது <laughs> நின்ற <laughs> போது <laughs> எனக்கு சொல்றதுங்க என்ன இவ்வளவு கத்திட்டு நாளைக்கு சவுண்டு குறைஞ்சிட்டா எனக்கே தோணும் பின்மாறிட்டேன் படிப்படியாக வளருவது நமக்கு நல்லது சொல்லுங்க கணுக்கால் முழங்கால் இடுப்பளவு நீந்த முடியாத ஆளா இதுதான் தேவனுடைய திட்டம் கைத்தட்டி ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்களே நீங்க இப்படி வளர்ந்தீங்களே ஒரு நாளும் சத்துரு உங்களை இறக்கி விட முடியாது பின்மாற்றம் என்கிற வார்த்தை உங்கள் டிஷ்டரியில இருக்காது ஒரு நாள் ஒரு மணி நேரம் ஜம் பண்ண உடனே அடுத்த நாள் டக்குன்னு ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு ஜம் பண்ணிடாதீங்க ஒரு மணி நேரம் ஜபத்துல குறைஞ்சபட்சம் மூணு மாசம் டிராவல் பண்ணுங்க அதற்கு பிறகு ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு போங்க அதுக்கு பிறகு நீங்க ரெண்டு மணி நேரத்தை விட்டு இறங்க முடியாது ஒன்றையும் இனி சபை பார்க்காது வரும்போது <laughs> 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 வரும்போது <laughs> 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 மனரமையாடுவேன் அங்கீகாரம் <laughs> 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 கேட்கிறேன் <laughs> விமர்சனங்கள் 
தேவையில்லாத வார்த்தைகள் வரும்போது நமக்கு கொஞ்சம் வேதனையா இருக்கும் போது ஒரு நாள் அழுதுட்டு உட்காந்துருந்தேன் அப்ப ஆண்டவர் என்கிட்ட கேட்டாரு என்ன ரொம்ப அழுவுற ரொம்ப அழுவுற அப்ப நான் ஆண்டு விட்ட பேச பேசும்போது ஆண்டவர் நேரடியா தரிசனம் கொடுத்தெல்லாம் பேசல ஆவி இல்ல ஒரு உணர்வு அம்மாவா அந்த ஃபீல் அது அவங்களுக்கு தான் தெரியும்ல நம்ம அழுகிறத அவர் கேட்கிறா அப்போ எங்கிட்ட ஒரு உணர்வு நீ ஏன் அழுகிற அப்ப நான் சொல்றேன் ஏன் என்ன எல்லாரும் பகைக்கிறாங்க என்ன எல்லாரும் வெறுக்கிறாங்க எனக்கு பிடிக்கல ஆண்டு ஒரு என்ன அழுத போது ஆண்டு ஒரு என் பிரதிஷ்டையை ஞாபகப்படுத்தினார் ஊழியத்துக்கு ஒப்பு கொடுக்கும் போது என்ன சொல்லிட்டு வந்த சாகத்தானே வந்தேன்னு சொன்னேன் சாதல் இல்லைன்னு கேட்டார் பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க சாதல் அல்ல என்ன சொல்லிட்டு வந்தோம் என்ன சொல்லிட்டு வந்தோம் நீ எங்கே படுப்பாய் அங்கே நான் படுப்பேன் உன் தேவன் எதுவோ அது என் தேவன் நீ சாப்பிடுகிறதை நான் சாப்பிடுவேன் உன் ஜனம் என் ஜனம்னு சொன்னல்ல இப்ப என்ன வந்துச்சு இப்ப என்ன வந்துச்சு அதுதான் ஆபிரகாம் வந்த தூதரானவர்கிட்ட சொல்றான் அடியான் வீடு வரைக்கும் வந்தீங்களே மரத்தடியில கொஞ்சம் சாஞ்சிருங்க உங்க வயிற்றுக்கு கொஞ்சம் போஜனமோ காலுக்கு கொஞ்சம் தண்ணீரை கொண்டு வர்றேன் ஆண்டவருக்கு தெரிஞ்சு போச்சு இவன் நல்ல வக்கனையா பேசுவான் ஆனா செய்ய மாட்டான் என்ன ஐம்பது நீதிமன்றங்கள் இருந்தா பட்டணத்தை தப்பு விப்போருன்னு ஆரம்பிச்சு ஆபரகம் ஏலம் போட்டு ஏலம் போட்டு பத்துல வந்து முடிச்சாரு என கருமையானவர்களை அடுத்த தேவது நான் சொன்ன வார்த்தை என்ன தெரியுமா நீ சொன்னபடி செய் நீ சொன்னபடி செய் நீ சொன்னபடி செய்தா இந்த வருஷம் ஒரு பிராண உற்பத்தி கால திட்டத்தில் உனக்கு ஒரு குமாரன் பிறப்பான் கை தட்டுங்க கைகளை தட்டுங்க இந்த வருஷம் ஒரு மணி நேரம் நான் டெய்லி சபைக்காக ஜபிப்பேன்னு சொன்னேன் அதுபடி செய்யணும் இந்த வருஷ ஊழியத்தோடு நான் இணைஞ்சிருப்பேன் அதுபடி செய்யணும் இந்த வருஷம் நடுராத்திரியில எழுமி நின்று நான் தேவனிடத்தில் அபயம் விடுவேன் சொன்ன அதை செய்யணும் இந்த வருஷம் சபையில சில காரியத்தை நான் செய்வேன் அதை செய்யணும் நீ பொறுக்குவேன் சொன்னா நீ பொறுக்கி காட்டணும் பேச்சு ஒண்ணு வாழ்க்கை ஒண்ணா இருந்தா கத்தர் நம்மை வாந்தி பண்ணி போடுவான் இன்க்ளூடிங் மீ நான் பேசுறது என் வாழ்க்கைக்கு சம்பந்தம் இருக்கணும் பாடுற மாதிரி வாழ்றோமா வாழல அவ்வளவு பொய் உமக்காக தானே ஐயா உயிர் வாழ்கிறேன் ஐயா அப்படியா எல்லாத்துக்கும் இப்படியே பாருங்க என்ன என்ன கிராஸ்ல சிலுவையில் அறிஞ்சு கொண்டுருங்க பேசாம இப்படி பாக்குறதுக்கு நீங்க சொல்ற மாதிரி வாழலங்க சொல்ற மாதிரி வாழல நீங்க அறிக்கை செய்யற மாதிரி நம்ம வாழ்க்கை இல்ல பரலோகத்தை நம்ம இன்னும் கவர்ந்து இழுக்கலங்க ஆனா ரூத்தை பரலோ ரூத் பரலோகத்தை கவர்ந்து இழுத்தாள் என்ன அவ பொறுக்கிறேன்னு சொன்னா அடுத்த வசனத்துல பொறுக்கிட்டா கரங்கள் அசைங்க நேரம் போயிட்டே இருக்கு அடுத்த வசனத்துல பொறுக்கிட்டா அடுத்து வாசிங்க ஏழாவது வசனம் வாசிங்க பிளீஸ் நேரம் போயிட்டு இருக்கு ஏழாவது வசனம் பிறகு அரிக்கட்டுகளில் இருந்து சிந்தினதை பொறுக்க சொல்கிறேன் என்று அவள் என்னிடத்தில் கேட்டுக்கொண்டாள் காலமே துவக்கி காலமே துவக்கி இதுவரைக்கும் இதுவரைக்கும் இங்க இருந்தாள் இப்ப இப்ப அவ குடிசைக்கு வந்து கொஞ்ச நேரம் கொஞ்ச நேரம் தான் ஆமேன் சொல்லுங்களே அவளை குறித்து கொடுக்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்க காலையில இருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் அவ எங்க இருந்தா போத்திசில இருந்தான் இல்ல காலையில இருந்து காலையில வரைக்கும் அவ எங்க இருந்தா வயல்ல இருந்தா வயல்ல இருந்தா கவனிங்க தீமத்தேவுக்கு பவுல் நிருபம் எழுதும் போது நீங்க உற்சாகமா இருக்கிறீங்களா இல்ல ஒரு மாதிரி பாக்குறீங்களா என்ன இல்ல பவுல் தீமத்தேவுக்கு நிருபம் எழுதும் போது சொல்றாரு இள வயதுள்ள விதவைகளை நீ சேர்க்காதப்பா ஏன்னா அவங்க 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 உணர்ச்சி வசப்பட்டு ஏதாவது தப்பு செய்யறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்குனே ஒரு அதிகாரம் வைக்கிறாருங்க பைபிள்ல பைபிள் படிச்சவங்களுக்கு தெரியும் இள வித இளைய விதவைகளை சேர்க்காதீங்க அறுபது வயசுக்கு மேல இருக்கிற நல்ல சாட்சி உள்ள விதவைகளை நீ அதுல சேர்த்து கொள்ளலான்னு இள விதவைகளை குறித்து பவுலே பயப்படுறாரு ஆனா இவளும் ஒரு இள விதவை தான் ரூத்து ஆனா இவளை பத்தி ஒரு கம்ப்ளைண்ட் இல்ல நாடியில கை வைக்காதீங்க நேராருங்களே இவ ஒரு இள விதவை இவளை பத்தி ஒரு கம்ப்ளைண்ட் வரல அவளை குறித்து போவா சாட்சி கொடுக்கிறாரு நீ தரித்திரதுக்கு பின்னாடி நான் போனதை பார்க்கல நீ வாட்ஸ்அப்ல பதினோரு மணிக்கு மேல ஆன்லைன்ல இருந்து நான் பார்க்கலையம்மா என்னம்மா இன்ஸ்டாகிராம்ல ஒரு போஸ்ட் போட்டு நான் பார்க்கலையம்மா என்னம்மா அவனுக்கு விஷயம் மாமியார் மருமக சண்டை பயங்கரமா நடக்கிற அந்த காலகட்டத்துல உன் வீட்டுல கீச்சுன்னு ஒரு சத்தம் கேட்கலையே என்ன விஷயம்னு கேட்ட அவ சொல்றா எனக்கு அதுக்கெல்லாம் நேரம் இல்ல நான் வேலையில பேசி நான் சொல்லுகிறேன் இச்சைகளை ஜெயிக்க ஒரே வழி 
விதண்டாவாதங்களை செய்ய ஒரே வழி போராட்டங்களை முறுமுறுப்புகளை மேற்கொள்ள ஒரே வழி வேலை செய்யணும் வேலை செய்தா பாவம் உன்னை கைகளை தட்டுங்க வேலை செய்தா இச்சை உன்னை ஜெயிக்காது வேலை செய்தா யூடியூப்ல கண்டதையும் பார்க்க முடியாது